donc on commence d'abord par les nombres rationnels. Premièrement, nombre rationnel. On a vu, bien sûr, on sait tous qu'un nombre rationnel est un nombre qui s'écrit sous la forme A sur B, avec A entier relatif, B entier relatif, non, nul. Alors, euh, un nombre rationnel et le quotient et le quotient d'un entier relatif à par un entier relatif non nul B en note soit A divisé par B ou bien toujours A sur B donc A sur B c'est l'écriture qui caractérise les nombres rationnels avec bien sûr A entier relatif et B entier relatif non nul. Comme exemple, par exemple 2 sur 3, moins 15 sur 16 et ainsi de suite. Alors, un nombre que l'on ne peut pas écrire sous la forme A sur B est un nombre irrationnel. Alors, comme exemple, pour les nombres qui sont rationnels, alors 3 sur 16, moins 11 sur 2, 0,21, et ainsi de suite, sans rationnel. Sans rationnel. Notons que 0,21 s'écrit sur la forme 21 sur 100. Donc c'est un nombre rationnel. Alors, un nombre qui n'est pas rationnel est dit irrationnel. Nombre qui n'est pas rationnel est dit irrationnel. Exemple racine de 7 est un nombre. Irrationnel. Racine de 7 est un nombre irrationnel. Donc, les nombres rationnels sont les nombres qui s'écrivent sous la forme de fraction A sur B avec A relatif et B relativement nul. Et les nombres qui ne sont pas rationnels sont dits irrationnels. Petit 2, nombre réel. Alors, un nombre réel. Alors, c'est quoi un nombre réel Donc, les nombres réels sont tous, sont soit des nombres rationnels ou bien des nombres tout court irrationnels. Alors, les nombres rationnels et les nombres Irrationnel. Donc les nombres rationnels et les nombres irrationnels sont dits nombres réels. Sont dits nombres réels. Deuxième partie. Racine carrée, donc c'est la partie 3, donc racine carrée, d'un nombre positif. Racine carrée, d'un nombre positif. Alors, on va prendre 
prendre un petit exemple. Par exemple, racine carrée de, par exemple, 9. C'est quoi C'est le nombre 3. Car, d'abord, ce nombre 3 est positif. Et 3 au carré égale 9. Donc, lorsqu'on écrit racine de A égale B, A, bien sûr, est un nombre positif. Racine carrée de A est le nombre positif B, bien sûr, signifie d'abord B est positif, et d'autre part, B au carré égale A, le carré de B est A. Donc, la racine carrée, La racine carrée du nombre positif A et le nombre positif B qu'on note aussi racine carrée de A et qui Vérifie. Alors, le carré de B égale le nombre A. Le carré de B, c'est, bien sûr, le nombre A. Donc, la racine carrée du nombre positif A et le nombre positif B qui vérifie B au carré égale A. Après ma définition, on ne parle pas de racine carrée de nombre négatif. D'une part et d'autre part, la racine carrée d'un nombre est un nombre qui est positif. Alors, propriété, petit a. Alors, propriété. Alors, pour un nombre a positif, a est un nombre positif. On a d'une part racine de A au carré égale A et racine de A au carré égale égale. Application. Donc exercice. Vous allez résoudre l'équation. Vous allez résoudre l'équation. Alors, x au carré égale 7. Donc, vous faites pause. Vous cherchez la solution et on corrige après. Donc, solution. On a l'équation x carré égale 7. Donc, signifie. Alors, x carré moins 7. Alors là, on voit la différence d'un carré, le carré de x et du nombre 7. Ce nombre 7, je vais le transformer en un carré. On sait bien sûr que, d'après le résultat, le dernier résultat qu'on vient de voir, 7, c'est racine de 7 au carré. Donc racine de 7 au carré égale 7. Je remplace ce nombre 7 par racine de 7 au carré. Donc ça signifie toujours x au carré moins racine de 7 au carré égale 0. Alors là, je vois la différence de deux carrés. Ça nous rappelle une identité remarquable. A carré moins B carré, qui est égal à moins B fois A plus B. Donc j'applique ce résultat. Donc X carré moins racine de 16 au carré devient...
omega x moins racine de 7, facteur x plus racine de 7, égale 0. Alors là, on a un produit nul. On sait que le produit de deux nombres est nul si l'un de ces facteurs est nul. Donc cela signifie soit le premier facteur qui est x moins racine de 7 est nul, ou bien le deuxième facteur x plus racine de 7 est nul. Alors la première équation, ça va donner x égale racine de 7. Je déplace moins racine de 7 vers la droite en changeant le signe. Et la deuxième équation va donner x égale moins racine de 7. Donc notre équation x carré égale 7 admet deux solutions qui sont racine de 7 et moins racine de 7. Donc racine de 7 et moins racine de 7 sont les solutions. qui sont racine de 7 et moins racine de 7. Et notons que ces deux nombres sont des nombres réels opposés. Un exercice résoudre. Les deux équations. Premièrement, x carré égale 0. Deuxièmement, x carré égale moins 4. Alors, vous faites pause, prenez quelques minutes et on corrige après. Donc, solution. Premièrement, x carré égale 0. Alors, x carré, c'est quoi C'est le produit de x par x. Donc je peux l'écrire. x carré égale 0 signifie x fois x égale 0. Donc soit x égale 0 ou bien x égale 0. C'est le même. Donc je peux me contenter d'écrire signifie x tout court égale 0. 0 est la seule solution l'équation x carré égale 0. Donc 0 est la solution de l'équation x carré égale 0. Alors, pour la deuxième équation, alors x carré égale moins 4. Alors x carré, c'est une puissance x carré est une puissance à base x et à exposant pair. Lorsque la puissance a un exposant pair, elle est positive. Donc x carré est un nombre positif. Par contre, moins 4 est un nombre négatif. Alors, moins 4 est un nombre négatif et qui est non nul. Et on sait qu'un nombre positif ne peut jamais être égal à un nombre négatif non nul. Donc il n'y a pas de réel x, il n'y a pas de réel x, vérifions, x carré égale moins 4. C'est-à-dire l'équation x carré égale moins 4 n'a pas de solution réelle. Alors notons cela, x carré est une puissance une puissance d'exposant d'exposant pair donc x carré est positif par contre moins 4 est un nombre négatif non nul et moins 4 est un nombre négatif non nul et un nombre positif ne peut jamais être égal à un nombre négatif 
no nul. Et un nombre positif ne peut jamais ne peut jamais être égal à un nombre né alors et un nombre positif ne peut jamais être égal à un nombre négatif non nul donc l'équation x carré égale moins 4 n'admet pas de solution réelle donc l'équation L'équation x carré égale moins 4 n'admet pas, pas de solution réelle. De solution réelle. Il n'y a pas de nombre réel que je peux mettre à la place de x pour que son carré soit égal moins 4. 